どうもサンドライトです今回はアストラ徹底解説ということでアセント編の方やっていきたいと思いますよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いしますで今回アセント編なんですけどまあ今更って感じするかもしれないんですけど新コントローラーが出る前に全マップやっていこうかなって思ってますで星の数も今アストラ4つなのでそれを含めて解説していきますまず守りの方から解説しますアストラ A と B で守るってなったら8割型 A になると思いますで A 側の守り方なんですけど基本的に2種類あってまず1つ目ここの A メインで止めるセットアップですね星をこんな感じで置いて、えー、ワンウェイを炊いて、えー、守るできたら吸い込みで対応するって感じですねこれは A メインを抑えたいって時にやります、まあ、12ラウンド中に3回くらいですね使いますこのセットアップ A メインを守る上でめちゃくちゃ強いんですけど4つあるうちの2つの星を置いてしまうので、まあ、ここを通されてしまうと、まあ、結構きつくなっちゃいますなので、えー、このセットアップするときはもう絶対ここで止めるんだっていう勢いで、えー、守ってください。Z とか KO とか呼んで、まあ、一緒に守るのが、えー、無難に強いですで。ちょっと言い忘れてたんですけど、A で守る際、必ず B メインに、えー、星は置いといてください。でこれなんでかっていうと、B 来たってなったときにこうすぐ置くたいてカバーできるっていうのが、まあ、強いので、これをあ B 来てるって言ってからこう置いて星ってやるとやっぱどうしても遅れて。最適的入ってるってことが多いので、まあ、個人的にはあらかじめ、えー、1個置いといてで B って分かった瞬間こうスモークを炊きながら今度手前に星を置いてここで吸い込むこれは A で守る際やると強いですで1つ目が A メインで,で2つ目はどういう守り方をするかって言ったらそれこそこんな感じの有名なやつですね木とで、えー、来たら吸い込みって感じでもう絶対ここを守るんだっていう感じですねこれは無難でめちゃくちゃ強いですで木なんですけどこう真ん中に置いてしまうとこんな感じでちょっとこっち側にプレッシャー与えれないのでできればちょっとこんな感じで出っ張らせてこんな感じで,でそうすると敵からしたらやっぱどうしてもここら辺が怖くなるのでこことかこことかあとこう吸い込まれた時にこう守りからして結構打ちやすくなるというか守りやすいので、まあ、ちょっと難しいんですけどちょっと奥目でその手前にまあ吸い込み用の星みたいなのが無難に強いです自分がよくやるセットアップとしてはまあこんな感じ B メインに星1個で A メインに2個でもう1個の星は持っとくって感じでプレイしてますでも先ほども言った通り B 来たらこうスモーク入れて吸い込みで A の場合はまあ基本的にポジションはこうヘブン車でこうジャンプしてもいいしこうヘブンとかでチラ見してもいいしまあどこでもいいですこのボックスとかでもで来たらこうやって吸い込みでこの時絶対ジェットがブリンクしてくるのでこっちこっちそれにやられないように立ち回るとめっちゃいいですでメインで守るパターンと中で守るパターンこの2種類解説したんですけどこれを B に星置かずにこんな感じで守るってやる方も全然ありだと思いますで開幕こうチラ見してでここで A 来てるって分かったらもうこの目を回収しちゃって今度こっち目で切り替えるって感じで,でもし開幕 A メイン足音しなかったらもうとっととワンウェイを炊いて1人でこんな感じで守るっていうのが強いですで B 来たらもう1個の星で速攻 B メインに耐えてあげるとギリ星4つで守ることができますで A メインを守る上で他にも例えばなんですけどここに星を置いて敵が A 来たらこう敵からしたらこう飛び出す時に A 中とワインの車線2つあるのでまあドライでなかなかピークしてこないですなのでこの目を炊くだけでだいぶ止めることできますでもし突破してくる際はまあスキルをめっちゃ使って強引に突破してくる場合が多いですあとはちょっと守りが不利な時はそれこそこっちじゃなくてまあ若干この吸い込み用の星を吸い込みじゃなくて目としてこんな感じで隠れてもいいしこういうとこでも全然たまに使いますねこれも、まあ、敵からしたらこうピークしてもこっち全然見えてないって感じなので不意をつくことできますで次に大目なんですけどこんな感じの、まあ、これ1個置いとくと、まあ、A 中を守るときにめちゃくちゃ強いですねこんな感じで攻め側としてもやっぱどうしても A 中をクリアするのがめちゃめちゃ難しくなるのであって損はないんですけど、まあ、基本的に星って余ってないので余裕があったら置いてもいいんじゃないかなって思いますあとこの他にも状況に応じて例えば A ショートとか、まあ、ミッドとか B リンクとかハイミッドとか状況に応じて置いてもいいんじゃないかなって思いますあとは B バックとかにこう、タイムとして置いてあげるとか、基本的に自由に置いちゃっていいと思います。で、A メインのワンエースマークなんですけど、まあ、基本的にまあ、ここで、えー、使うんですけど、まあ、こっちでも全然ありですね。これは、えー、ナッツ選手が使ってたやり方で、まあ、こっちでも全然塞ぐことできます。
あ、敵からしたらこう、何も見えない感じで、しかも、こっちからしたら、まあ、若干足が見えるので、ちょっと一方的に撃つことできます。ただ奥側だとどうしても、えー、この箱上からこう一方的に撃たれる可能性があるので、まあ、注意って感じですで A 守ってる際、まあ、B 来たってなって、えー、こんな感じで持ちたいて、まあ、多分吸い込み入れると思うんですけどでこの星はもう回収しながら B に、えー、ローテーションしますで B リテイクになるんですけどこの回収した2個のスモークを使ってリテイクになるんですけど、まあ、基本的にもう1個はもう1回 B メインこんな感じで変えてあげますで、もう一個の星をどこに使うかって話なんですけど、まあ、これはお好きなとこですね。例えば、ここを潰したかったらここに置く。で、バックを潰したかったらここに置く。みたいな。箱裏潰したかったら箱裏に置く。みたいな。一番無難なのがここですよ。ここ。こんな感じで置いてあげて。で、これは、スモークでも、吸い込みでも、どっちでもいいです。で、スモークの場合はこんな感じで。で、えー、こんな感じで、リテイクするって感じですね。で、吸い込みの場合は、こんな感じで、吸い込みで、えー、顔を出させない。で、この間に、左右、倒します。でスモークと違って、こっちをクリアした後は、えー、ここが見えてる状態なので、ここを一緒に味方と倒すって感じですね。でもし星がかなり余ってる場合は、先ほど言ったこの B メインスモークを炊いて、今度こっち吸い込みスタンみたいな感じで取りに行くのもありです。で、これは、えー、B バックに1個、えー、手前に1個、ここスタン、まあ、スモークとか吸い込みなんでもいいんですけど、こんな感じで戦いに行くのもめちゃめちゃ強いです。で次に B を守る場合なんですけど、まあ、基本的にやっぱアストラで守るってことになるので、まあ、星は2個こんな感じで置いちゃっていいですでなんか B 来そうだったらまず持くでそれでも来そうだったら吸い込みみたいな感じでまず止めますここででもう2個星余ってると思うんですけどこれは一応 A ラッシュとか A 来たように置いてあげるこれはあらかじめ置いといていいですあとは状況に応じてもう1個の星はまあ例えば A 初来てるとかでもいいし、まあ、A 来てるからまあ A にこうやって大目用として追加で置いちゃってもいいですで、B で守ってる時に、えー、A をリテイクする場合は、同じく多分星が2個ぐらい余ってるんですけど、基本的に A メインに目を炊きます、追加で。で、もう1個も潰したいとこに星を使います。なので、ここでもいいし、まあ、ヘブンした。でもいいし、こんな感じでリテイクするときに、スモーク、吸い込み、みたいな感じで、この間に、えー、ヘブンシャをチェックしてもいいし、A ショットと挟んでもいいし、ヘブンシャの場合はこんな感じで、えー、スタン。で、ここ多分食らわないと思うんですけど、ここはもう気合いで,でこれ逆でもいいですね。ヘブン下。こっち側に入れて、まあ、左と勝負みたいな。相手チームが KO ウルト持っていた場合は、まあ、基本的にまあラッシュの可能性が高いので、あらかじめもう全部こんな感じで置いちゃって、まあ、こういう CT とかで守って、まあ、来た方向にこうスモーク、吸い込みみたいな。こんな感じでも全然ありです。あとは CT 痛くない場合は、絵を守ろうとしてもスキルが使えなくなっちゃうので、まあ、消えると来た瞬間にかける用の目標は1個置いといて、まあ、基本的に B にスキルをもう全集中、こんな感じ。で、B ってたらこうやってこうやって、まあ、あとよくなんか大目とか、こんな感じで置いてとか、こっちでもいいですね、大目。置かないよりは置いた方がいいので、よかったらやってみてください。で、ウルトなんですけど、全然これは自由で、A メインにこんな感じで。A メインと、まあ、B メインを抑える感じのウルトを使ってもいいんですけど、まあ、こう打つ頃にはもう遅い時が多いので、まあ、それこそ A 守ってたらこんな感じでなんか A サイト入れさせない感じこんな感じのウルトを抱いて、まあ、気合で守るっていう方法もありますあとはそれこそリテイクする時にもアストラウルトってめちゃくちゃ強いのでこれもまた使わないよりかはどんどん使った方がいいですで次攻めの方解説していきますまず攻めなんですけど、基本的に本線とは逆の方行きます。例えばなんですけど、味方がミッド取りしてたら、ミッド行かずにこうやってメインを詰め待ちだったり、タイミングでこう楽しに行ったりでもいいし、まあ、A じゃなくて B でもいいんですけど、多分味方のセンチネルキルジョイカーチェンバーいると思うんですけど、その人のまあ逆の方行けばいいんじゃないかなって思います。で、アストラの場合、どうしてもやっぱスモークとかどんどんえー、たかないといけないので、無理してラークしなくていいです。基本的にずっと詰め待ちして、例えば味方が B 行ってたら、こう、抱いて、も抱いて、あとはもう基本的に裏プッシュを見て、なんか敵が一緒と顔出してきたからそれを倒して、みたいな。だからもちろんこういう動きってチェンバーと似てるので、もしチェンバーとも動きが被ってるなと思ったら、もうチェンバーの人にそういう動きを任せて、もうアストラでも、若干のデュエリストモードでも全然いいと思います。もう詰め待ちするんじゃなくて、どんどんどんどん勝負して、勝負して、みたいな、こう、アグレッシブに動いてもいいです
。で、続いてスキルの使い方ですね。で、前提としてまず、基本的にエリア取りのラウンドから紹介します。エリア取りする場合は基本的にミッド行くので、A ショートにスモークを炊きます。こんな感じで。で、他に星が3つ余ってるので、まず、モンスターに1個置いといて、で、もう1個はここ。奥側の水戸ですねこの3つは置いちゃっていいんじゃないかなって思いますで開幕 A ショートスモーク炊いてイニシエーターのスキルもらって回収入れて安全にここを取りながら、まあ、同時にスモークとか入れてでここのチェンバーラボを壊すっていう作業ですねこれは安全かつスピーディーに行うためにこの星をこんな感じで置いとくのめっちゃ強いですただここのモンスターはぶっちゃけあってもなくてもいいのでまあなんか置きたくないなと思ったら置かなくても大丈夫です。あとはなんか味方がミッドで詰まってるなと思ったら、ここに敵いたら、ここにスタンとか入れてもいいし。だからどうしても3つ星置いちゃうと、もしサイト入るってなった時に、1個しか持ってたけないので気をつけてください。あとはなんか味方が A ショット行ってたら、ガーデンスモークでもいいし、そのままミッドから B 行ってたら、続いて CT にスモークとかでそれこそこれを行うためにまあここら辺で詰め待ちしてると、えー、安全にできるのでおすすめですねで続いてラッシュについてお話ししますで A の場合は A ショートスモークと、えー、ヘブンスモークこのヘブンスモークの右側にもう一個星を置いてあげてでこう目目吸い込みでこれでヘブンからのピークを防ぐことができますこの2秒3秒くらい吸い込みが発動されてるのでその間にもうサイト入ってこの木の右側をちゃんと押さえるみたいなでヘブンスモークって出っ張っちゃう時あると思うんですけどこれはもう気にしないで大丈夫です本当になんかここら辺適当にこんな感じで炊いて使う逆に、えー、左だったり、まあ、右だったり明らかにずれてるのは、まあ、気をつけてください、まあ、左だったらこんな感じでちょっと危ないしこっちだと出っ張りすぎてもうこっちもあるしみたいな、まあ、大体まあ真ん中あたり適当にこんな感じで炊いとけば OK ですでもう一個の星で、まあ、基本的にプラント後のこの吸い込み落として置いとくっていうのが無難で強いですただこれなんか吸い込みやってる場合じゃねえって時は例えば A ショートに追加で目を炊いたりヘブンに追加で目を炊くっていうのがいいと思いますでウルト持ってる時は逆にこう例えばなんですけど A ショートに星置いてでウルトをこのヘブンの横こんな感じで適当に炊いてで A ショートスモークでこの時どうしてもやっぱバックサイが怖いので使わない星で例えばこう置いて吸い込みスタンみたいな使っても全然ありだと思いますでもう一つおすすめウルトがあってこんな感じで斜めにウルト炊きますでそうすると、ここ、一瞬、プラントできるポジション生まれます。で、ここでプラントみたいなやり方もめちゃくちゃ強いです。特に A ショットと挟むときはめちゃくちゃ強いですね。ここにプラントすると、会場が見えるので、守り側からしたらもう結構きついっていう状態なので、プラントできたらめちゃめちゃ強いです。で、B ラッシュの場合は、開幕、マーケットとシティに目を炊きます。で基本的にこれだけでいいんですけど、もう一個の星で味方を助けたいって場合は、基本的にここのロアに置いてあげるとめちゃめちゃ強いです。でもここに置いちゃって、木と同時に吸い込み入れてあげると、まあ、ここからのピークがないので、まあ、エントリーする人たちにとっては結構助けになりますね、これ。なので、こう置いて、木木吸い込みみたいな感じがいいと思います。あとはここの吸い込みじゃなくて、バックサイにこう2個置いてあげて、タイミングで吸い込みスタンみたいな感じで、バックサイト取りに行く使い方もありだと思います。でウルトある場合なんですけど CT とえマーケットこんな感じで塞ぐ感じでウルト使うで先ほど言ったこの吸い込みを同時に入れてあげるとめちゃめちゃ強いですこんな感じですねでサイト取れた後多分ウルトが張れるんですけどこの余ってる星でえ追加でこんな感じでまたまた木を炊くと、まあ、めちゃくちゃ強いですウルトが張れる直前で使うとめちゃめちゃいいですねこんな感じで,でまとめなんですけどアセントアストラの大事なとことしてはやっぱ星の管理ですね4つしかないプラス、えー、やっぱアセントってラッシュが多いのでメインにこう置きたいので星とかをこの星の管理っていうのが、えー、大事になってきます使った個数とか持ってる個数リテイクする際に何個星使えるかとか考えるだけでアストラめっちゃうまくいくと思いますあとは先ほども言ったんですけどメリハリとして A メインで守るかサイト中で守るかっていうメリハリをつけると、まあ、星の数もそうですし守りやすさも変わってくるのでよかったら参考にしてみてください何かわからないこととか質問とかあったら気軽にコメントの方よろしくお願いします星の方ありがとうございました